Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri Bramasta mengerutkan bibirnya dan berkata, Kita berdua, Randy memeluknya dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Setelah menciumnya untuk waktu yang lama, dia berkata, Aku tahu, Randy adalah pria yang nakal. Ketika Putri meninggalkan ruang belajar, mata lembut Randy tiba-tiba menjadi sangat tajam, seperti setan yang haus darah. Alasan mengapa dia melakukan segalanya sesuai permintaan Septian adalah karena dia tahu bahwa Tuan Tua telah mengirim seseorang untuk melacak Septian secara rahasia. Setiap gerakan Septian berada di bawah kendali Tuan Tua, dan dia telah mengungkapkan semua rahasia dia tahu. Bagaimana mungkin Tuan Tua membiarkannya hidup? Septian sudah meninggal, tetapi Randy masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Siapa orang yang dibunuh Hendra Guna saat itu? Kapan Tuan Tua memiliki orang yang begitu penting di hidupnya? Randy belum tahu tentang ini, jadi dia hanya bisa terus menyelidiki sesuai dengan petunjuk yang sudah dia ketahui. Putri telah menderita selama tiga tahun. Tidak peduli apa alasannya, dia tidak akan membiarkannya menderita tanpa alasan. Randy akan memastikan keadilan ditegakkan. Di sebuah perkebunan di utara kota Jakarta, Agam menyelinap ke perkebunan dengan keterampilan tangkas, tidak ada yang menemukannya. Dia berjalan melewati halaman untuk waktu yang lama sebelum dia tiba di rumah tempat Tuan Tua Sanjaya tinggal. Asisten Hart baru saja menyajikan teh kepada Tuan Tua dan telah menyiapkan dua cangkir teh. Sepertinya dia sudah bersiap untuk Agam juga. Kamu di sini. Setelah dipaksa tinggal di rumah selama beberapa waktu, suara tuan tua menjadi jauh lebih lemah dan dia terlihat lebih tua. Ya, Agam mengangguk dan duduk di depan tuan tua Sanjaya. Dia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Lalu dia bertanya, apa yang kamu inginkan dariku? Tuan tua Sanjaya tiba-tiba batuk untuk waktu yang lama. Dia berkata perlahan, Septian sudah mati. Bagaimana dengan usahamu? Mungkin hampir selesai, tapi aku tidak yakin. Orang tua itu terlalu licik dan telah menyiapkan berbagai cara untuk mengungkap insiden itu. Aku mencegat beberapa, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa dia tidak punya cara lain. Ketika sampai pada masalah ini, dia juga khawatir dan dia terdengar berhati-hati. Dia tidak melakukan apapun selain mencari cara yang memungkinkan Septian mengungkap rahasia hari ini. Dia menemukan 15 cara yang mungkin digunakan Septian untuk mengekspos mereka, tetapi dia tidak bisa menjamin bahwa itu semua. Karena kamu tidak dapat menemukannya, maka cobalah untuk meminimalkan kerusakan. Biarkan orang-orangmu memantau jaringan di negara ini secara menyeluruh. Jika berita itu bocor, segera hapus. Masalah ini tidak dapat bocor, jika tidak, Priscilia. Omong-omong Tuan Tua Sanjaya juga seorang sedikit tidak berdaya. Matanya dipenuhi air mata. Setelah waktu yang lama, dia berkata, Agam, kamu menyukai Priscilia, bukan Agam sedikit menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa, itu bisa dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Tuan tua menambahkan, jika kamu menyukainya, lakukan yang terbaik untuk melindunginya. Jangan biarkan dia menderita lebih banyak lagi. Dia telah kehilangan terlalu banyak, dan apa yang bisa kita lakukan untuknya adalah membiarkan dia menjalani kehidupan tanpa beban, agam masih tidak mengatakan apa-apa. Tangannya mengepal, dan urat biru di punggung tangannya menonjol. Perasaan tidak berdaya ini sama seperti melihat ayahnya sakit, tetapi dia tidak bisa mengobatinya. Seolah-olah dia didorong ke tebing. 
Selama dia mengambil satu langkah yang salah, dia akan jatuh ke dalam jurang dan tidak punya jalan keluar. Setelah lama terdiam, Agam berkata, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya dan tidak pernah membiarkan dia terluka karena insiden itu. Berbicara tentang kejadian itu, Tuan Tua Sanjaya sangat marah sehingga dia meninju meja dan berkata dengan marah, jika bukan karena Hendra Guna, hal ini tidak akan terjadi. Pada saat itu, aku melihat bahwa anak-anak masih kecil dan membiarkan mereka pergi. Aku tidak menyangka putrinya akan menikah dengan keluarga Sanjaya kita. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kemudian, Tuan Tua mengetahui dari Septian bahwa sebelum kecelakaan mobil terjadi, Septian merekam percakapan mereka dan mengirimkannya ke Hendra Guna. Dengan kata lain, untuk melindungi dirinya sendiri, Septian menyimpan barang bukti. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir untuk menyingkirkan Septian, jadi dia tidak memikirkannya bukti memberatkan terhadap dia. Sampai tiga tahun lalu, Septian menemukannya dan mengancamnya. Setelah mencari melalui banyak pihak, dia mengincar Putri Bramasta. Untuk mencegah bocornya berita tentang kejadian itu, dia harus menyingkirkan Putri atau mendapatkan bukti yang ditinggalkan oleh ibunya Putri. 20 tahun yang lalu, Putri Bramasta hanyalah seorang anak kecil. Saat itu, dia masih menjadi putrinya Septian. Dia sama sekali tidak tahu siapa ayah kandungnya. Tidak ada alasan bagi putri untuk menanggung apa yang telah dilakukan Hendra Guna. Karena itu, ketika tuan tua membesarkan putri, Agam tidak menyela. Selain itu, dia telah melihat putri beberapa kali dan tidak tahu banyak tentangnya, tetapi dia juga memiliki kesan yang baik tentangnya. Selain itu, keponakannya memiliki standar tinggi dan selera yang bagus, jadi tentu saja dia akan mempercayai wanita pilihan Randy. Kapten Agam, Tuan Tua mengalami kesulitan bergerak akhir-akhir ini, jadi hanya kamu yang bisa menangani urusan nona kecil, asisten Hart tiba-tiba angkat bicara. Agam menoleh untuk melihat asisten Hart dan menatapnya lama. Kemudian dia bertanya dengan hati-hati, apakah kamu dari negara A? Asisten Hart mengangguk dan berkata, ya, saya datang ke kota Jakarta bersama mereka, tetapi mereka semua pada akhirnya pergi, hanya menyisakan nona kecil dan saya. Tuan tua terbatuk pelan dan berkata, Hart, kamu bisa pergi dulu. Jangan bicara omong kosong di depan Kapten Agam, Agam berkata, tidak masalah. Bagaimanapun, kita semua di sini untuk Priscilia. Tapi ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan asisten Hart. Randy adalah putra saudara perempuanku. Dia adalah saudara kandungku dan anaknya juga saudaraku. Siapapun yang menyentuh anak itu di masa depan, aku, Agam Dirgantara, tidak akan mengampuni dia. Sebelumnya, ketika putri kecil diserang, dia tidak tahu mengapa Tuan Tua menyakiti cicitnya. Setelah mengetahui identitas asisten Hart, Agam akhirnya mengerti. Meski suara Agam tidak garang, tapi dia tegas. Meskipun asisten Hart telah bekerja untuk Tuan Tua selama bertahun-tahun dan telah melakukan banyak hal jahat, dia masih sedikit takut. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Apakah kamu tuli? Apakah kamu bisu? Agam meninggikan suaranya, dia terdengar sangat mirip seorang tentara. Asisten Hart segera mengangguk dan berkata, Saya, saya mengerti. Tuan tua, Anda harus mengatur orang-orang Anda dengan baik. Jika Anda tidak membiarkannya lepas, dia tidak akan berani melakukan hal yang keterlaluan. Dia berani bahkan menyentuh orang yang Anda cintai. Apakah ada hal lain yang akan dia lakukan? Setelah mengatakan itu, Agam berdiri dan pergi. Setiap langkah yang dia ambil sangat kuat dan kuat. Tuan tua, saya. Begitu Agam pergi, asisten Hart tergagap. Ingat untuk tidak melakukannya lagi. Cucuku dan Agam bukan orang yang bisa kamu provokasi. Tuan tua melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, jangan memikirkannya lagi. Ini sudah larut. 
Bantu aku bangun dan tidur. Asisten Hart buru-buru mendukung tuan tua dan berbisik. Meskipun kami tidak pernah bermaksud menyakiti anak kecil itu, dilihat dari situasi saat ini, tidak layak menggunakan anak itu untuk memaksa Putri Bramasta menyerahkan bukti lagi. Sementara itu, ketika Randy kembali ke kamar, Putri Bramasta sedang menceritakan sebuah kisah kepada Putri Kecil. Suaranya memiliki kelembutan seorang wanita. Setiap kata yang dia katakan penuh dengan kedalamannya perasaan untuk Putri Kecil. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.